பர தாக்குதல் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இரங்கல் கோவிட் அச்சுறுத்தல் காரணமாக ஜூன் மாதம் வரை நடைபெறுவதாக இருந்த கிரிக்கெட் போட்டிகள் ஒத்திவைப்பு சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கையாக ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள எளிய மக்களுக்கு உதவுவதற்காக ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு நிவாரணத் தொகை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் சுகாதார பணியாளர்கள் உள்ளிட்டவர்களுக்கு தலா ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மருத்துவ காப்பீடு மூன்று மாதங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் பொது விநியோக திட்டத்தின் கீழ் எண்பது கோடி மக்களுக்கு ஐந்து கிலோ அரிசி அல்லது கோதுமை ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கூடுதலாக ஐந்து கிலோ விலையில்லாமல் வழங்கப்படும் என்று கூறிய அமைச்சர் அத்துடன் ஒரு கிலோ பருப்பு வகையும் வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் விவசாய நலத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் முதல் தவணை இரண்டாயிரம் ரூபாய் அடுத்த மாதம் முதல் வாரத்தில் வழங்கப்படும் என்று கூறினார் பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா இன் விச் எயிட்டி குரோர் புவர் பீப்புள் விச் இஸ் டூ தேர்ட்ஸ் ஆஃப் அவர் பாப்புலேஷன் அண்ட் தேர் மேக்கிங் ஷுவர் தட் நாட் ஒன் கரீப் ரிமெயின்ஸ் விதவுட் ஃபுட் we have now come to say that everyone each one will get as per the existing thing 5 kg of rice or 5 kg of wheat is given to them per month we are saying over and above that 5 kgs each month for the next 3 months whichever they take of wheat or rice in addition to the 5 kgs they already get will be given for free so per person 5 kg rice or per person 5 kg wheat where they get already we shall give another 5 kg for free and that we shall give for the next 3 months besides we also shall give 1 kg of pulse whichever pulse is regionally you know as it is people uh, prefer some pulse in some region according to regional preferences some areas prefer thuar some other prefer urad some other prefer moong for each one household 1 kg of the preferred pulse will also be given dal will also be given so 5 kg per person for the next 3 months additional free over and above what they get already and for every household 1 kg of the choice of pulse in that usually given in that area will be given so that no garib remains without food in his hand and this is very clearly for the next 3 months it can be taken as in two installments they can come and take it in one installment first and then they can take the next uh, whenever next time they want it but over and above what they get we now give 5 kg in addition to what they get of the cereal and 1 kg per household the pulses per household of the region specific choice of dal that will be given for the next 3 months மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் நூற்று எண்பத்தி இரண்டு ரூபாய் ஊதியம் இருநூற்று இரண்டு ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் ஐந்து கோடி மக்களுக்கு கூடுதலாக ஆண்டுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் என்று குறிப்பிட்டார் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் விதவைகளுக்கு கூடுதலாக ஆயிரம் ரூபாய் அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு அளிக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் இதன் மூலம் மூன்று கோடி பேர் பயனடைவார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் அனைவருக்குமான வங்கி கணக்கு திட்டத்தின் கீழ் மகளிருக்கு மாதம் ஐநூறு ரூபாய் வீதம் மூன்று மாதங்களுக்கு வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கான நலநிதியிலிருந்து முப்பத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாயை தொழிலாளர்களுக்காக பயன்படுத்திக் கொள்ள மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் 
we will uh, request the state governments to utilize the funds which are available under the district mineral fund for supplementing and augmenting all kinds of medical testing activities, screening activities, and also other requirements which are so necessary now to fight the coronavirus and from preventing its spread. We, uh, we are requesting the state governments to use the district mineral fund which is available at the district level so that medical screening, medical testing and also uh, providing of uh, health attention will not suffer. So that is uh, my last announcement. I like to repeat that we are now talking about Pradhan Mantri Garib Kalyan welfare related announcements today wherein I have very clearly upfront stated that we are making an announcement which involves 1 lakh and 70,000 crores so that in the coming three months people don't remain hungry, food and food related, and money in their hand is required. Therefore, cash transfers through DBT have been announced today. Thank you. Covid Patan Buddha Nivaran and Nidi Arivika Patuladaka, BJP Talever JP Nata Varavir Patra Vitular. Ikala Gatil, Yelia Makal, Viva Saigal, Mutha Kudimakal, Magalir, Ilenirgal, Ulita, Anita Tarapinarakum, Teviana, Mukiamana Mudi Venta, or Kuriular. I am with the lechum rubai, Murtuva Kapi de Mulam, Sumar, Irib the lechum, Sugada Panyalargal, Payana di Vargal, Inta, or Trivitular. Idepol, Congress Mutha Talever Rahul Gandhi, Mathia Rasin, Sariana Mudiva, Idu into Kuriular. இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் இந்த நிதி உதவி மூலம் விவசாயிகள் தினக்கூலி ஊழியர்கள் தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்டோர் பலனடைவார்கள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் கோவிட் 19 சிகிச்சை பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்களுக்கு எதிராக பாரபட்சத்துடன் நடந்து கொள்ள கூடாது என்று மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் பொதுமக்களை வலியுறுத்தியுள்ளார் இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் நோய் தொற்றுக்கு எதிரான போரில் இவர்கள் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் அவர்களுடைய மன உறுதியை குலைக்கும் வகையில் நடந்து கொள்ள கூடாது என்று கூறியுள்ளார் மருத்துவர்கள் உள்ளிட்டோர் மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளித்து வருவதை அடுத்து நோய் தொற்று தங்களையும் பாதிக்குமோ என்ற அச்சத்தில் மக்கள் செயல்படக்கூடாது என்று அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் கோவிட் சமூக தொற்றாக பரவவில்லை என்றும் அதற்கான ஆதாரமில்லை என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டிருந்தாலும் அதன் தாக்கம் குறைவாக இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது புதுதில்லியில் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை இணைச் செயலாளர் லால் அகர்வால் சமூக இடைவெளியை மக்கள் கடைபிடிப்பதன் மூலம் இந்நோய் பரவுவதை தடுக்க முடியும் என்று தெரிவித்தார் மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் தமது தலைமையின் கீழ் இயங்கும் மூன்று அமைச்சகங்களின் அதிகாரிகளுடன் ஒலி சேவையின் மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள இருபத்தி ஒரு நாட்களும் மகிழ்ச்சியுடன் வீட்டில் இருந்தபடி பணிபுரியுமாறு அறிவுறுத்தினார் தகவல் ஒலிபரப்பு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் கனரக தொழில்துறை அமைச்சகங்களின் நானூறு அதிகாரிகளுடன் அவர் பேசினார் இந்த நாட்களில் மற்ற அதிகாரிகளின் பணி குறித்து பட்டியல் தயாரிக்குமாறு அறிவுறுத்தியதாக தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கிடையே தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் செயல்படுமாறு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு பத்திரிகை தகவல் அமைப்பு அறிவுறுத்தியுள்ளது இதுகுறித்து பிஐபி வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள இந்த காலகட்டத்தில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் நம்பகமான சரியான தகவல்களை அளிக்குமாறு அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவிலிருந்து புதிதாக விலக்களிக்கப்பட்டவர்கள் குறித்த பட்டியலை உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி ரிசர்வ் வங்கியின் செலவு மற்றும் கணக்கு பிரிவு அதிகாரிகள் இந்திய தலைமை தணிக்கை கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் பெட்ரோலியப் பொருட்களுக்கான விநியோகம் வனத்துறை ஊழியர்கள் ஆகியோருக்கு விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது விமான நிலையங்கள் ரயில் நிலையங்களில் சரக்குகளை கையாளுவோர் நிலக்கரி சுரங்க நடவடிக்கைகள் துறைமுக விமான மற்றும் எல்லைப்பகுதி சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கும் விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது உயிரியல் மற்றும் வனவிலங்கு பூங்கா பராமரிப்பு பணியாளர்களுக்கு விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது குழந்தைகள் காப்பகம் மாற்றுத்திறனாளிகள் மூத்த குடிமக்கள் ஆகியோருக்கான இல்லங்களில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் ஊரடங்கிலிருந்து விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது 
நாட்டின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு கைகளை தூய்மைப்படுத்தும் கிருமி நாசினியான சானிடைசர்களை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்ய சுத்திகரிப்பு மற்றும் சர்க்கரை ஆலைகளுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது இதுகுறித்து நுகர்வோர் துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட உற்பத்தியாளர்களுக்கு இந்த அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் சுகாதார பணியாளர்கள் மற்றும் மருத்துவமனை ஊழியர்களுக்கு பெருமளவில் சானிடைசர்கள் தேவைப்படுவதால் அவர்களுக்கான அனுமதியை தடையில்லாமல் வழங்குமாறு மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இதற்காக அவர்கள் பெற வேண்டிய எத்தனால் விநியோகம் தொடர்பான தடைகளை நீக்குமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகளுக்கு நியாயமான விலையில் சானிடைசர்கள் கிடைக்கும் வகையில் அதிகபட்ச சில்லறை விலையையும் மத்திய அரசு நிர்ணயித்துள்ளது அதன்படி இருநூறு மில்லி அளவிலான சானிடைசர் நூறு ரூபாய்க்கு மேல் விற்கக்கூடாது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கோவிட் பாதிப்பால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாற்பத்தி ஏழு வெளிநாட்டவர்கள் உட்பட அறுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளது மொத்தம் நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது மகாராஷ்டிராவில் மூன்று குஜராத்தில் இரண்டு மத்திய பிரதேசம் தமிழ்நாடு பீகார் கர்நாடகா பஞ்சாப் தில்லி மேற்குவங்கம் இமாச்சல பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் தலா ஒருவர் வீதம் உயிரிழந்ததாக தெரிவித்துள்ளது கோவாவில் முப்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக தலைமைச் செயலாளர் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள் ஆகியோருடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் இக்கூட்டத்தில் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் மாநில காவல்துறை தலைவர் ஜே கே திரிபாதி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இதுகுறித்து அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் இம்மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு உள்ளிட்ட இதர உத்தரவுகள் அடுத்த மாதம் பதினான்காம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மக்களுக்கான அத்தியாவசிய சேவைகள் தடையின்றி கிடைக்க மூத்த இந்திய ஆட்சிப்பணி அதிகாரிகளை கொண்ட ஒன்பது குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு பணிகள் கண்காணிக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது தனியார் வங்கிகள் சிறிய நிதி நிறுவனங்கள் சுய உதவிக் குழுக்கள் ஆகியவை தினசரி வாராந்திர மாத வட்டி மற்றும் அசல் தொகையை மறு உத்தரவு வரும் வரை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்றும் மீறுவோர்கள் மீது கடுமையான குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது கர்ப்பிணி பெண்கள் ரத்த கொதிப்பு நீரிழவு காசநோய் எச்ஐவி தொற்று உள்ளோர் ஆகியோருக்கு இரு மாதங்களுக்கு தேவையான மருந்து மாத்திரைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேவையான அத்தியாவசியப் பொருட்களை உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுடன் வழங்க மாவட்ட ஆட்சியர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவை மீறி வெளியே வருவோர் மீது அபராதம் விதிப்பதோடு தகுந்த பிரிவுகளின் கீழ் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது விழித்திரு விலகியிரு வீட்டிலேயே இரு என்ற கோட்பாட்டினை பொதுமக்கள் அனைவரும் தீவிரமாக கடைபிடித்து பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளதாகவும் அரசு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நோய்த் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் தமிழகத்தின் தற்போதைய நிலைமை குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கருடன் ஆலோசனை நடத்தினாா் மாநிலத்தில் மேலும் மூன்று பேருக்கு கோவிட் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதையடுத்து இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலில் உள்ள குருத்வாராவில் நிகழ்த்தப்பட்ட தீவிரவாத தாக்குதலில் உயிரிழந்த இந்தியர்களின் குடும்பத்தினருடன் வெளியுறவு அமைச்சகம் தொடர்பில் உள்ளதாக அத்துறைக்கான அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இந்த தாக்குதலில் உயிரிழந்த இந்தியர் ஒருவரின் உடலை தாயகம் கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகளில் அங்குள்ள இந்திய தூதரகம் ஈடுபட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த தாக்குதல் கோழைத்தனமானது என்று தெரிவித்துள்ள அவர் உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்திற்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் காயமடைந்தவர்களை தாயகம் அழைத்து வருவதைவிட அங்கேயே அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பது உகந்தது என்றும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நேற்று நடத்தப்பட்ட இத்தாக்குதலில் இருபத்தி பேர் உயிரிழந்தனர் பலர் காயமடைந்தனர் இந்நிலையில் குருத்வாரா தாக்குதலுக்கு ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக தமது ஒரு மாத ஊதியத்தை வழங்குவதாக மாநில ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் அறிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் 
தமிழக அரசு எடுத்து வரும் பல்வேறு மனிதநேய நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் இத்தொகையை முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதிக்கு வழங்க ஆளுநர் முடிவு செய்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டத்தில் இந்திய விமான ஆணையம் மற்றும் சோதனைச் சாவடிகளிலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுநூற்று நபர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வீட்டு கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா தெரிவித்துள்ளார் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் விவசாய தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் குறைந்த அளவிலான தொழிலாளர்களைக் கொண்டு சமூக இடைவெளி கொண்டு பணி செய்யலாம் என அறிவுறுத்தினார் உழவர் சந்தை உள்ளிட்ட மக்கள் நெருக்கம் மிகுந்த பகுதிகளில் சமூக இடைவெளி பின்பற்றப்படவில்லை என்றால் கடைகள் மூடப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் காய்கறிகளை வாங்க வணிகர்கள் வராததால் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் மொத்த காய்கறி ஏல மையம் இன்று முதல் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை மூடுவதாக மார்க்கெட் நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது மேட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள இந்த மையத்தில் நீலகிரி ஆசனூர் தளவாடி போன்ற பகுதிகளிலிருந்து கேரட் பீன்ஸ் பீட்ரூட் உள்ளிட்ட காய்கறிகள் கொண்டுவரப்பட்டு தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களுக்கும் அண்டை மாநிலங்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன திருவாரூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக நாகை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராஜ் அறுபது லட்சம் ரூபாயை தமது தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து வழங்கினார் இதன் மூலம் மக்களுக்கு பயன்படும் முகக்கவசங்கள் கையுறைகள் மற்றும் கிருமி நாசினி மருந்துகள் வாங்க இவை பயன்படுத்தப்படும் இதற்கான பரிந்துரைகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்தியிடம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வழங்கினார் இதேபோல் சேலம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ் ஆர் பார்த்திபனும் மாவட்ட ஆட்சியர் ராமனை நேரில் சந்தித்து தமது மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து முதற்கட்டமாக ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வழங்குவதற்கான பரிந்துரை கடிதத்தை அளித்தார் சேலம் மாவட்டத்தில் பணியாற்றும் காவல்துறையினர் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கும் நிதியுதவி வழங்க உள்ளதாகவும் அப்போது அவர் தெரிவித்தார் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் ஊரடங்கையொட்டி இரண்டாம் நாளான இன்றும் வழக்கம்போல் மளிகை காய்கறி பால் மருந்து கடைகள் மட்டும் திறந்திருந்தன அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளன மாவட்டத்தில் மக்கள் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது வைரஸ் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நகரம் முழுவதும் கிருமிநாசினிகள் தெளிக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த பணிகளை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ராஜேந்திரன் மற்றும் நகராட்சி ஆணையர் குமரி மன்னன் ஆகியோர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர் இதேபோல் செங்குணம் ஊராட்சி மன்ற தலைவரின் மேற்பார்வையில் தொற்று பரவாத வகையில் ஊர் எல்லையில் நான்கு புறமும் தண்ணீர் தொட்டி அமைத்து கிருமி நாசினி மற்றும் சோப்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை மீறி இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றவர்கள் ஐம்பது பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் மீஞ்சூர் ஒன்றியத்தில் பொன்னேரி காவல் கண்காணிப்பாளர் பவன்குமார் ரெட்டி உதவி காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆதர்ஷ் பசேரா மீஞ்சூர் காவல் ஆய்வாளர் ஆகியோர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது சரியான காரணங்களின்றி சுற்றித் திரிந்த ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்களை பிடித்து அபராதம் விதித்தனர் மேலும் அபராதம் கட்ட தவறியவர்களின் வாகனங்களையும் பறிமுதல் செய்தனர் திருவள்ளூர் நகராட்சியில் ஆணையர் சந்தானம் உத்தரவின் பேரில் அலுவலர் செல்வராஜ் ஆய்வாளர் ரமேஷ் ஆகியோர் மேற்பார்வையில் தொற்று தடுப்பு மருந்துகள் அடிக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன திருவள்ளூர் நகராட்சியில் சாலையோர கட்டிடங்கள் மற்றும் கடைகள் உள்ளிட்டவற்றில் மருந்து தெளிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன மதுரையில் ஊரடங்கையொட்டி மாட்டுத்தாவணி சந்தை அதிகாலை மூன்று மணி முதல் காலை ஏழு மணி வரை மட்டுமே செயல்படும் என வியாபாரிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது இதையடுத்து அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்க வருபவர்கள் கடைகள் முன்பாக மூன்றடி தூரம் தள்ளி நின்றே வாங்கி செல்கின்றனர் மதுரை அண்ணா நகரில் அமைந்துள்ள உழவர் சந்தை மூடப்பட்டுள்ளதால் பொருட்களை வாங்க மாட்டுத்தாவணி சந்தைக்கு மக்கள் வருகின்றனர் சாலைகளில் வரும் பொதுமக்களை காவல்துறையினர் அறிவுரை கூறி அனுப்பி வைக்கின்றனர் தர்மபுரியில் கோவிட் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவோர் மற்றும் ஆதரவற்ற நிலையில் தவிப்போருக்கும் தனியார் தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் நாள்தோறும் உணவளிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த அறக்கட்டளை மக்களுக்கு உதவி செய்யும் வகையில் வாட்ஸ்அப் குழு ஒன்றை அமைத்து அவ்வப்போது செய்திகளை வெளியிட்டும் தகவல்களை பரிமாறியும் ஆதரவற்றவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து வருகிறது இந்த வாட்ஸ்அப் குழுவில் சார் ஆட்சியர் அரசு துறை அலுவலர்கள் தொழிலதிபர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் பலரும் இடம்பெற்றுள்ளனர்
சேலம் மாவட்டத்தில் ஐந்து நபர்களுக்கு கோவிட் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் மாவட்டம் முழுவதும் இருபத்தி ஒரு இடங்களில் சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு காவல்துறையினர் தொடர் கண்காணிப்பில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் சேலத்தில் மருந்து கடைகள் முன்பாக பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் வகையில் நீண்ட வரிசையில் நின்று ஒவ்வொருவராக மருந்துகளை வாங்கி செல்கின்றனர் இதற்காக ஒரு மீட்டர் இடைவெளி விட்டு கட்டங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதேபோல் அரியலூர் மாவட்டத்தில் காய்கறி மருந்தகங்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைகளின் அடிப்படையில் விற்பனை நிலையங்கள் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளன இவை காலை ஏழு மணி முதல் பத்து மணி வரையும் மாலை ஏழு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரையும் திறக்க நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது மேலும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் வகையில் ஒருவருக்கொருவர் ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் நின்று பொருட்களை வாங்க வேண்டுமென மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது அமெரிக்காவின் சான் பிரான்சிஸ்கோவிலிருந்து எழுபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் சான் ஜாக்வின் கவுண்டி நகரப் பகுதியில் கோவிட் பத்தொன்பது ஊரடங்கையொட்டி அனைத்து சாலைகளும் மூடப்பட்டு வெறிச்சோடி காணப்படுவதாக அமெரிக்க வாழ் தமிழரான வெங்கட் கூறுகிறார் உலகளவில் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி வரும் கோவிட் தொற்று அமெரிக்காவையும் விட்டு வைக்கவில்லை இதனால் அமெரிக்காவில் பெரும்பாலான மாகாணங்களில் ஊரடங்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் மிகவும் மக்கள் நெருக்கம் மிகுந்த இந்த நகரமும் மக்கள் நடமாட்டமின்றி அனைத்து பகுதிகளும் வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றது பள்ளிகள் பூங்காக்கள் ஆகியவை மூடப்பட்டுள்ளதால் அத்தியாவசிய பொருட்களுக்காக மூன்று நாட்களுக்கு ஒருமுறை வெளியே செல்ல முடிவதாகவும் மருத்துவர்கள் தொலைபேசி மூலமே மருத்துவ சிகிச்சை முறைகளை கூறி வருவதாக வெங்கட் கூறுகிறார் அப்புறம் தேவையான கிராசரிஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு மூணு நாளைக்கு இல்ல நாலு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி போயிட்டு கடையில போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் அதே மாதிரி பால் மத்தபடி தேவையான விஷயங்களுக்கு கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் டாக்டர்ஸ் எல்லாமும் அட்வைஸ் கொடுக்கறதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க டெலிஃபோன்லயே தான் அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க ஜுரம் ஏதாவது இருந்ததுனாக்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எல்லாம் வர வேண்டாங்கிறாங்க அதே மாதிரி எங்க போனாலும் வெளியில போயிட்டு வந்தாலும் கையெல்லாம் அலமுங்க சோப்பு போட்டு கை காலெல்லாம் அலமுங்க அதே மாதிரி வந்து ஏதாவது வெளியில போயிட்டு தொட்டு விட்டு வந்தாலோ அதே மாதிரி அதெல்லாமும் கையெல்லாம் அலம்பி சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறாங்க இதெல்லாமும் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று குறித்து ஜி இருபது நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்கும் காணொலி வழி கூட்டம் சவுதி அரேபியாவில் நடைபெறுகிறது கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் இதுவரை பதினெட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த நிலையில் உலகளவிலான இந்த அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்ளும் வகையிலும் இந்த காணொலி கூட்டம் நடைபெறுகிறது முன்னதாக சவுதி அரேபியா மன்னர் சல்மான் பின் அப்துல்லாசிஸ் அல் சவுத் தலைமையில் இந்த காணொலி வழிகூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது இந்த கூட்டத்தில் முக்கியமாக பன்னாட்டு ஒத்துழைப்பு மற்றும் நிதி பொருளாதார சிக்கல்கள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த கூட்டத்திற்கு இந்தியா உள்ளிட்ட ஜி இருபது நாடுகளான ஸ்பெயின் ஜோர்டான் சிங்கப்பூர் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளின் தலைவர்களோடு ஐநா உலக வங்கி உள்ளிட்ட சர்வதேச நாடுகளின் தலைவர்களும் இதில் பங்கேற்க உள்ளனர் இந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் பங்கேற்று தங்களது கருத்துக்களை தெரிவிக்க உள்ளனர் இது தவிர சர்வதேச நிதியம் உணவு மற்றும் வேளாண் துறை நிறுவனங்கள் நிதிநிலை வாரியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய அமைப்புகளும் பங்கேற்று கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை எதிர்கொள்ளும் வகையில் உலகளாவிய பொருளாதார மற்றும் ஒத்துழைப்பு குறித்து ஆலோசிக்க உள்ளன கோவிட் பத்தொன்பது காரணமாக அனைத்து வகை கிரிக்கெட் போட்டிகளும் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து போட்டிகளுக்கான தலைவர் கிறிஸ் டெட்லி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் விளையாட்டு வீரர்கள் அதிகாரிகள் ஊழியர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு ஜூன் மாதம் வரை நடைபெறவிருந்த அனைத்து கிரிக்கெட் போட்டிகளும் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி ஆடவர் இருபது ஒவ்வொரு கிரிக்கெட் போட்டி அடுத்த மாதம் தொடங்காது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டில் ஊரடங்கு உத்தரவால் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் எளிய மக்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் திட்ட ஒதுக்கீடு மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு மூன்று மாதங்களுக்கு தலா ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மருத்துவ காப்பீடு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு கோவிட் சமூக தொற்றாக பரவுவதற்கான ஆதாரமில்லை மத்திய அரசு விளக்கம்
தமிழகத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் ஆலோசனை அத்தியாவசிய சேவைகள் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய ஒன்பது குழுக்கள் ஏற்படுத்த முடிவு காபூல் குருத்வாரா தாக்குதல் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இரங்கல் கோவிட் அச்சுறுத்தல் காரணமாக ஜூன் மாதம் வரை நடைபெறுவதாக இருந்த கிரிக்கெட் போட்டிகள் ஒத்திவைப்பு சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவிப்பு பொதுகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்